ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ആറാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ആറാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അഞ്ച് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്ലൂട്ടോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റുകളും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പ്ലൂട്ടോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയാണ് പ്ലൂട്ടോയെ കുള്ളം ഗ്രഹമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ നമ്മുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വന്നിരുന്നത് ഒൻപതായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി പ്ലൂട്ടോയെ കുള്ളം ഗ്രഹങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ പ്ലൂട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്നു അപ്പോൾ പ്ലൂട്ടോയെ കുള്ളം ഗ്രഹങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആ തീയതി ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പ്ലൂട്ടോയെ കണ്ടെത്തിയത് ക്ലൈഡ് ട്രോംബയാണ് ക്ലൈഡ് ട്രോംബയാണ് പ്ലൂട്ടോയെ കണ്ടെത്തിയത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ക്ലൈഡ് ട്രോംബെ പ്ലൂട്ടോയെ കണ്ടെത്തുന്നത് പ്ലൂട്ടോയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് വേണ്ടിയിട്ട് നാസയുടെ ദൗത്യമാണ് ന്യൂ ഹൊറൈസൻസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലൂട്ടോയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാസയുടെ ദൗത്യമാണ് ന്യൂ ഹൊറൈസൻസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി പ്ലൂട്ടോയിലുള്ള രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഷാരോൺ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്ര എന്നിവ ഷാരോൺ ഹൈഡ്ര എന്നിവ പ്ലൂട്ടോയിലെ രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഒപ്പം പാതാളദേവൻ എന്ന അഭരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പ്ലൂട്ടോയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിൽ കുള്ളം ഗ്രഹങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്ലൈഡ് ടോംബയാണ് പ്ലൂട്ടോയെ കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ന്യൂ ഹൊറൈസൻസ് ആണ് പ്ലൂട്ടോയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി നാസിയുടെ ദൗത്യം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഷാറോൺ ഹൈഡ്ര എന്നിവ പ്ലൂട്ടോയിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് പാതാളദേവൻ എന്ന അപരനാമത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രഹത്തെയാണ് പ്ലൂട്ടോയെയാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇതുവരെ പഠിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഗ്രഹങ്ങളിൽ വലുത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വ്യാഴമാണെന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബുധനാണെന്ന് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം ഏത് സൗരയുദ്ധത്തിൽ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് വ്യാഴമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ബുധനാണ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ബുധനാണ് ഉത്തരം ഏറ്റവും അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ നെപ്റ്റൂൺ ആണ് അതേപോലെ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്ന ഒരു ചോദ്യം പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ശുക്രനാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്രഹം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഭൂമിയാണ് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശനിയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ചൂട് കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ശുക്രനാണ് ചൂട് കുറവുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ നെപ്റ്റൂൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പരിക്രമണ വേഗത കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുധനാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പരിക്രമണ വേഗത കുറവുള്ള ഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെപ്റ്റൂൺ ആണ് എന്താണ് പരിക്രമണം എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക സൂര്യനെ ഗ്രഹങ്ങൾ വലയം വെക്കുന്നതാണ് പരിക്രമണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രഹങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പരിക്രമണമാണ് എന്തിനാണ് ഡെപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വർഷങ്ങളെ ഡെപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓരോ വർഷങ്ങൾ മാറി വരാൻ കാരണം പരിക്രമണമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു
അപ്പോൾ ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് വ്യാഴത്തിലാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ശനിയിലാണെന്നും കറുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നെപ്റ്റൂണിലാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റു കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒന്നാണ് കുള്ളം ഗ്രഹങ്ങൾ കുള്ളം ഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് പ്ലൂട്ടോയെ കുള്ളം ഗ്രഹങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയാണ് പ്ലൂട്ടോയിനെ എന്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കുള്ളം ഗ്രഹങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ കുള്ളം ഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ താരതമ്യേന വലിപ്പം കുറഞ്ഞുമായിട്ട് ഗ്രഹങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇറീസാണ് ഇറീസാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുള്ളൻ ഗ്രഹം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതും താരതമ്യേന വലിപ്പം കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളാണ് കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കുള്ളൻ ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇറീസാണ് ഈ ഇറീസിൻ്റെ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഡിസ്നോമിയ ഇറീസിൻ്റെ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഡിസ്നോമിയ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഡിസ്നോമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറീസിൻ്റെ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുള്ളം ഗ്രഹമാണ് ഇറീസ് അതിൻ്റെ ഉപഗ്രഹമാണ് ഡിസ്നോമിയ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് ആചരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൊവ്വയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേഴത്തിനുമിടയിലായിട്ട് സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന പാറ കഷ്ണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചൊവ്വയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാഴത്തിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഈ ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് സൂര്യനെ വലയം വയ്ക്കുന്ന പാറ കഷ്ണങ്ങളാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പേരാണ് നിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചിന്ന ഗ്രഹത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചിന്ന ഗ്രഹത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകമാണ് ഇത് ഇറങ്ങിയ ആ ചിന്ന ഗ്രഹത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് ഇറോസ് എന്നാണ് ഈറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിന്ന ഗ്രഹത്തിലാണ് നിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേടകം ഇറങ്ങിയത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് വ്യാഴത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ചുവയ്ക്കും ഇടയിലാണ് ഇതിന് ഇത് ഇതിനിടയിലായിട്ട് സൂര്യനെ വലയം വയ്ക്കുന്ന പാറക്കഷ്ണങ്ങളെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷുദ്ര ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകമുണ്ട് ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചിന്ന ഗ്രഹത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അത് ഇറങ്ങിയത് ഈറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിന്ന ഗ്രഹത്തിലാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഹാലിയുടെ ധൂമകേതു എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഹാലിയുടെ ധൂമകേതു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാൽനക്ഷത്രമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഹാലിയുടെ ധൂമകേതു അല്ലെങ്കിൽ ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം എന്നൊക്കെ പറയും എഴുപത്തി ആറ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സൂര്യനെ സമീപത്തെത്തുന്ന വാൽനക്ഷത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലിയുടെ ധൂമകേതു എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി ആറ് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് ഇത് സൂര്യൻ്റെ സമീപത്തെത്തുന്നത് ഇത് അവസാനമായിട്ട് ദൃശ്യമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഇനി ദൃശ്യമാവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തി ആറ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന വാൽനക്ഷത്രമാണ് ഹാലിയുടെ ധൂമകേതു അല്ലെങ്കിൽ ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഇത് അവസാനമായിട്ട് ദൃശ്യമായത് രണ്ടായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇത് വരുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ടിണ്ടൽ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ടിണ്ടൽ പ്രഭാവം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വാൽനക്ഷത്രങ്ങളുടെ വാല് ദൃശ്യമാകുന്നതിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് ടിണ്ടൽ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ടിണ്ടൽ പ്രഭാവം ടിണ്ടൽ പ്രഭാവം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വാൽനക്ഷത്രങ്ങളുടെ വാല് ദൃശ്യമാകുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടിണ്ടൽ പ്രഭാവം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റും കൂടിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ് നമ്മൾ
ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും നേർരേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഭൂമിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ്റെയും സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രഹണത്തെ എന്തായി തരംതിരിക്കുന്നു രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് സൂര്യഗ്രഹണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രഗ്രഹണമെന്നും ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സൂര്യഗ്രഹണത്തെക്കുറിച്ച് സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിലായിട്ട് ആര് വരുന്നു ചന്ദ്രൻ വരുന്നു സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിലായിട്ട് ചന്ദ്രൻ വരുന്നതാണ് എന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിക്കും സൂര്യനും മധ്യേ ചന്ദ്രൻ എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അമ്മവാസി ദിനം അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത വാവ് ദിനം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അമ്മവാസി ദിനം അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത വാവ് ദിനങ്ങളിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക സൂര്യഗ്രഹണം എങ്ങനെയാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും നേർരേഖയിൽ വരുന്നു സൂര്യൻ്റെയും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ആര് വരുന്നു ചന്ദ്രൻ വരുന്നു സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് അമ്മവാസി ദിനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത വാവ് ദിനത്തിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സൂര്യ ഗ്രഹണ സമയത്ത് മാത്രം ദൃശ്യമാകുന്ന സൂര്യൻ്റെ ഒരു പാളിയാണ് കൊറോണ ഓർത്തിരിക്കുക സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് മാത്രം ദൃശ്യമാകുന്ന സൂര്യൻ്റെ പാളി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കൊറോണയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് മാത്രം ദൃശ്യമാകുന്ന സൂര്യൻ്റെ പാളി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കൊറോണയാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഡയമണ്ട് റിങ് അതുപോലെ തന്നെ ബെയ്ലി ബീഡ്സ് ഇതൊക്കെ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സൂര്യഗ്രഹണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡയമണ്ട് റിങ് അതുപോലെ തന്നെ ബെയ്ലി ബീഡ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ഡയമണ്ട് റിങ് ഡയമണ്ട് റിങ് അതുപോലെ തന്നെ ബെയ്ലി ബീഡ്സ് മറ്റൊന്നാണ് ബെയ്ലി ബീഡ്സ് ബെയ്ലി ബീഡ്സ് ഇത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സൂര്യഗ്രഹണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ടേമുകളാണ് ഡയമണ്ട് റിങ് അതുപോലെ തന്നെ ബെയ്ലി ബീഡ്സ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന സൂര്യൻ്റെ പാളി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കൊറോണയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് അമാവാസി അല്ലെങ്കിൽ കറുത്തുവാവ് ദിവസമാണ് ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഭൂമി അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ ഇതിനിടയിലായിട്ട് ആര് വരുന്നു ചന്ദ്രൻ വരുന്നു നേർരേഖയിൽ സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോഴാണ് ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും നേർരേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിലായിട്ട് ആര് വരുന്നു ചന്ദ്രൻ വരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡയമണ്ട് റിങ് അതുപോലെ തന്നെ ബെയ്ലി ബീഡ്സ് ഇതൊക്കെ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സൂര്യഗ്രഹണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഈ പറയുന്ന ചന്ദ്രനായിരുന്നു നടുവിൽ വന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ ആര് വരുന്നു ഭൂമി വരുന്നു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ നേർരേഖയിലായിട്ട് ഭൂമി വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ചന്ദ്രഗ്രഹം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ ഭൂമി നേർരേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് അമ്മവാസി ദിനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്തവാവ് ദിവസത്തിലാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് പൗർണമി അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തവാവ് ദിവസത്തിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പൗർണമി അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തവാവ് ദിവസത്തിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് ഗ്രഹണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഭൂമി ചന്ദ്രൻ എന്നിവ നേർരേഖയിൽ വരുന്നു അതിൽ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു സൂര്യനും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ആര് വരുന്നു ചന്ദ്രൻ വരുന്നു അതുപോലെ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ ആര് വരുന്നു ഭൂമി വരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്ന അമ്മവാസി അല്ലെങ്കിൽ കറുത്തവാവ് ദിവസത്തിലാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് പൗർണമി അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തവാവ് ദിവസത്തിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഒരു അമ്മവാസി മുതൽ അടുത്ത അമ്മവാസി വരെയുള്ള കാലയളവിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രമാസം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രമാസം എന്ന്
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്രഹങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊക്കെ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എത്തത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭ്യമാകാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്